നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിവിൽ കാച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ മെഷർമെൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുമാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ സർവേയിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് യൂസ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കാണാം നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ചെയിൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ടേപ്പ് ഓക്കെ ചെയിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടേപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള ടേപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആരോസ് ഇത് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പെഗ് അതായത് വുഡൻ പെഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഈ കാണുന്ന റെഡ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഉള്ള ഈ റോഡ്സിനാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ്സ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ചെയിൻ ഓക്കെ ഈ ചെയിന് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻസ് ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ മെട്രിക് ചെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ഓർ ബാൻഡ് ചെയിൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ബാൻഡ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെയിൻ ആണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ലിങ്കും പോയിന്റ് സിക്സ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഇഞ്ച് വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ ചെയിൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഏക്കർ അതായത് വൺ ഏക്കർ നമുക്ക് തരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ആണ് പത്ത് എം സ്ക്വയർ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഏക്കർ ഓക്കെ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഫർലോങ് ആൻഡ് മൈൽസ് അതായത് ഫർലോങ്ങിലും മൈൽസിലും ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തരുന്ന ചെയിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ പറയണം ടെൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫർലോങ് എയ്റ്റ് ഗണ്ട് എയ്റ്റി ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ടെൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫർലോങ് ആണ് എയ്റ്റി ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈലാണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ സർവേ നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏരിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് അതൊരു ലാൻഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയിനാണ് റവന്യൂ ചെയ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആണ് പതിനാറ് ലിങ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റും പതിനാറ് ലിങ്സും ഉള്ള ചെയിനാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ കഡാസ്ട്രൽ സർവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റവന്യൂ ചെയ് അതായത് റവന്യൂ സർവേ അപ്പം റവന്യൂക്കാർ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അതായത് ആ ഒരു ഏരിയ കണക്കാക്കി തരും ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയ്യൻ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഫീറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്സ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ലിങ്ക് ഈസ് വൺ ഫീറ്റ് ലോങ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലോങ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളം ഓക്കെ അറ്റ് എവരി ലിങ്ക്സ് ബ്രാസ് ടാക്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതായത് ഓരോ അറ്റ്
ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് മെട്രിക് ചെയിൻ്റെ വരുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മെട്രിക് ചെയിനിലെ ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെയിനിലെ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ബെൻഡ് ഇൻഡു റിങ്സ് അതായത് ഒരു ഗ്യാൽവനൈസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വയറ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു വയറിന്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിയ ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈച്ച് ലിങ്ക് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ത്രീ ഓവൽ റിങ്സ് ആ ത്രീ ഓവൽ റിങ്സിന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നത് ദിസ് ഗീവ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ദ ചെയിൻ അതായത് ഒരു ചെയിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്രൗണ്ടിലും അതിന് ഏതൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് അത് ക്യാരി ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനും അതെന്തായിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഓവൽ റിങ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ചെയിനീസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് വിത്ത് സ്വൽ ജോയിൻസ് അതായത് ഈ ചെയിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അതിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാസ് ഹാൻഡിലുണ്ട് ആ ഹാൻഡിലിനെ ചെയിൻ്റെ ലിങ്കിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സ്വൽ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ടേൺ ചെയിൻ വിത്തൗട്ട് ട്വിസ്റ്റിങ് അതായത് ആ ഒരു സ്വൽ ജോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ചെയിനിനെ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ചെയിൻ പല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജോയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ആ ചെയിൻ പിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വൽ ജോയിൻറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മിഡിൽ റിങ്സ് അതായത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ റിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളൊരു ചെയിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിനെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ബ്രാസ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചെയിനെ ഇവിടെ ഈ ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിവൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോളർ ആൻഡ് ഐ ബോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചാലും ഈ ചെയിൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഈ ഫോളോവറിലെ ലീഡറത് എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താലും റിപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്കിനോ ഒന്നിനും ഒരു ബെൻഡിങ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത് വൺ ചെയിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ നീളമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ കണ്ടില്ലേ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഓവൽ റിങ്സ് കേട്ടോ ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവൽ റിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവൽ റിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഒരു ചെയിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഈ ചെയിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൻ്റർ റിങ്ങിൻ്റെയും ഈ ഒരു സെൻ്റർ റിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഒരു ചെയിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുക ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് ഇതിലെ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ നീളം അപ്പം അവരുടെ ലിങ്കിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഓവൽ റിങ്സിൽ സെൻ്റർ റിങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാണ് ആ ചെയിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ നോക്ക് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പം എഡ്ജിൽ ബ്രാസ് ഹാൻഡിലിനെ കൂട്ടണമെന്ന് അപ്പം ബ്രാസ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്ര
ബ്രാസ് റിങ് നോക്കിയതായത് ഈ ഒരു ചെയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ തൊട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ചെയിലിങ്കിൻ്റെ ഇവിടം വരെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മീറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ താഴേക്കുള്ളത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു റിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു ബ്രാസ് റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മീറ്റർ വരുന്നതെന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രാസ് റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ താലീസ് ഇത് കണ്ടോ താലീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ താലീസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അളവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് ഓരോ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ താലീസ് കണ്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ തേർട്ടി മീറ്റർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം എന്ന് കണ്ടോ ഇതിനാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ടോളറൻസ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ന് എന്തായിരിക്കും പറയുക ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിന് വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ്റെ ടോളറൻസ് വരുന്നത് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടേപ്പ്സ് ആണ് ടേപ്പ് ഇപ്പൊ ടേപ്പ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും ടേപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് അതായത് ഒരു ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് നമുക്ക് ടേപ്പ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടേപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ക്ലോത്ത് ഓർ ലിനൻ ടേപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻവാർ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോത്ത് ഓർ ലിനൻ ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ഓർ ലിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തുകൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കുക തുണി കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി അത് ക്ലോത്തും കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക യൂസ്ഡ് ഫോർ റഫ് വർക്ക് ആണ് ദ ആർ ഈസിലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയിസ്ചർ ട്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാങ്കിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് അതായത് ഒരു തുണിക്ക് എത്രത്തോളം ബലം ഉണ്ടാവും തുണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഇഴകൾ നൂലുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പോകും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോയിസ്ചർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് വളരെയധികം ഡീക്ക് ഡീക്കെയും സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മെറ്റൽ മാത്രം ആ മെറ്റൽ മാത്രം അതായത് മെറ്റൽ വയേഴ്സ് മാത്രം അത് മാത്രമല്ല ക്ലോത്തും കൂടി അവിടെ പ്രസൻ്റ് അതായത് ക്ലോത്ത് പ്ലസ് മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ആണ് ഒരു മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് എന്നൊന്ന് ഓർക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വയേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ ബ്രാസ് ഓർ ബ്രോൺസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ ബ്രാസ് ഓർ ബ്രോൺസ് ആണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നോട്ട് ഈസിലി ബ്രോക്കൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടേപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തിന് ചെറിയ ഡി കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരികിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ലീനിയർ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സിന് സർവേയിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു സർവേ ലൈനിൽ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെയിൻ സർവേയിൽ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ അല്ലേ അപ്പോൾ ചെയിൻ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല കേട്ടോ മേ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസ് ലൈന് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയി ചെയ്യുന്നത് ഇൻവാൾ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് നോക്കൂ അലോയ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് നിക്കൽ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ഇൻവാ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെയും നിക്കലിൻ്റെയും ഒരു അലോയ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ട് ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജ് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിൻ്റെത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ലോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവാർ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആരോസ് ഓക്കെ ആരോസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെയിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് മുന്നിൽ ആര് പോകും ലീഡർ പോകും തൊട്ട് പറയും ഫോളോവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ലീഡർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാർക്കിംഗ് പിൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം മാർക്കിംഗ് പിൻസ് അതായത് ആരോസിൻ്റെ അനദർ നെയിം ആണ് മാർക്കിംഗ് പിൻസ് ഓക്കെ ഇനി ആരോസ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് എവരി ചെയിൻ ലെങ്ത് ഓരോ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ആരോസ് ഇൻസേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രൗട്ട് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് സ്റ്റീൽ ആണ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് വെച്ചാണ് ആരോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ടെൻ ആരോസ് വിത്ത് എ ചെയിൻ ആ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ചെയിനിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ചെയിനിൽ നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആരോസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആരോസ് നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ സർവേ ഒരു ചെയിൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യണം അതായത് ടെൻ ആരോസ് വിത്ത് എ ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എന്ത് നമ്മുടെ ചെയിനിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഫോർ എം എം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആരോ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓക്കെ നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കേ അതായത് ഒരു ആരോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആരോയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എത്ര ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം എം ആണ് അതുപോലെ ഈ ആരോയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ടോളറൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ടോളറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പറിങ് വിത്ത് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ഈ ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പെഗ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു വുഡൻ പെഗ് ഇത് വുഡൻ പെഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓർ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സർവേ ലൈൻ അതായത് ഒരു സർവേ ലൈനിൽ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പെഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ജനറലി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവർ സാധാ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ വലിപ്പവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് വുഡൻ ഹാമർ ഓക്കെ ഇതൊരു വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വുഡൻ ഹാമർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ഫോർ എം എം ആണ് കേട്ടോ ഫോർ എം എം പ്രൊജക്റ്റഡ് എബോ ദി സർഫസ് അതായത് നമ്മളിത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫോർ എം എം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നമുക്കത് ആ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മുള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുമല്ലോ
ഡെപ്ത് ദ മുകളിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഓരോ ബാൻഡിന്റെയും ലെങ്ത് സർക്കുലർ ഓർ ഒക്ടഗണൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് സർക്കുലർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ എട്ട് സൈഡിലൊരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സർക്കുലർ ഓർ ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പിന്നെ ഇൻറ്റർവിസിബിൾ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതായത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മോർ ദാൻ ദിസ് എ ഫ്ലാഗ് ഓൺ ടോപ്പ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ നീളം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഇത ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് അപ്പൊ റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് എ നോച്ച് ഓർ ഹുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു നോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹുക്ക് അതിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെയിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരു നോച്ച് ഓർ ഹുക്ക് അതായത് നോച്ച് ഓർ ഹുക്ക് വരുന്ന ഈ റേഞ്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് പല തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് സ്റ്റാഫുകൾ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക സെറ്റിംഗ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് അപ്പം സെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ക്രോസ് സ്റ്റാഫിനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഇതെന്താണ് ഒരു വുഡൻ പീസ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടോ ഒരു ടി പോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നാരോ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് നോക്ക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ നാരോ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്ലിറ്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൂടെ വ്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നേരെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിനെ അടുത്ത റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ടു പെയർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഗീവിംഗ് ടു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് വിച്ച് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവര് എന്ത് തരും നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിനെ തരും അതായത് ഇവർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റേഞ്ചിങ് റോഡും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അതിൽ നോക്കുക ഹോളോ ഒക്ടഗണൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫിൽ ഒരു ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പ് അതായത് എട്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒ
അപ്പം ഈ വെർണിയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തിനായിരിക്കും അപ്പം ഏത് ആംഗിളാണോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെർണിയർ ഇതിനകത്ത് അതായത് വെർണിയർ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ടാഫ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് ടാഫ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഒരുപാട് വട്ടം ഇതിൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിറർ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മിറർ കാണാൻ പറ്റും ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മിററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയും ഈ താഴെ കാണുന്ന മിററിനെയാണ് ഹൊറൈസൺ മിറർ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാം അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ആംഗിളിനെ നമുക്ക് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു അനദർ ലൈൻസ് അതായത് ഏതൊരു ലൈൻസിനും റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് മിററും ആണ് പിന്നെ ഹൊറൈസൺ മിററും ഉണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു മിറേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് മിറേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം അതായത് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മിറർ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യും അടുത്ത മിറർ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിള് ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ മിറേഴ്സിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡെക്സ് മിററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിററ് ഫുള്ളി സിൽവേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സിൽവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് കേട്ടോ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുള്ളി സിൽവർ ചെയ്തിട്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറൈസൺ മിറർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളി സിൽവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹാഫ് മാത്രമേ സിൽവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഫുള്ളി സിൽവേർഡ് ആണ് ഹൊറൈസൺ മിറർ ഹാഫ് സിൽവേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മിറേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതായത് ഇൻഡെക്സ് മിററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹൊറൈസൺ മിററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് മിറർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഐ ആണ് ഇൻഡെക്സ് മിറർ എച്ച് ആണ് ഹൊറൈസൺ മിറർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവര് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോറി മിച്ചേ അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ജോയിൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒറൈസൺ മിററും ഇൻഡെക്സ് മിററും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓർക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ വരുക സോറി ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ റേസ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മിററിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറൈസൺ മിററിലേക്ക് പോകും ഹൊറൈസൺ മിറ മിററിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരാളിപ്പം ഒരു ഒരു വ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സേർവർ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ അപ്പം അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന്
അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറൈസൺ മിററും ഇൻഡെക്സ് മിററിൻ്റെയും സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ ചോദിച്ചു രണ്ട് മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ ഹൊറൈസൺ മിറർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നേരത്തെ പിക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് രണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് നോക്കുക അതായത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇൻഡെക്സ് മിററിലേക്കുള്ള സൈറ്റ് ഐ ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഹൊറൈസണിലേക്കുള്ള സൈറ്റ് അതായത് ഹൊറൈസൺ മിറർ ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആങ്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ മിറ രണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇപ്പം രണ്ട് മിറർ മാറിപ്പോയി നോക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹിൻ ഹൊറൈസൺ മിറർ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ആങ്കിൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ ഈ ആങ്കിളാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് രണ്ട് മിറേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഇൻഡെക്സ് മിററും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ ഓക്കെ അതായത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആങ്കിൾ അതായത് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആങ്കിളാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഇൻഡെക്സ് മിററും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് ടു അതായത് വൺ അല്ല വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സോറിയെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഇൻഡെക്സ് മിററും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഐ ഓ ഹൈ ഐ ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് അതായത് ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ അതായത് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ മിറർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് അതായത് ഹൊറൈസൺ മിറർ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഹൊറൈസൺ മിറർ അപ്പൊ ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഇത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അതായത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയാണ് എന്ത് ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി ഡി ഡിഗ്രിയാണ് ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് സൈറ്റ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഏതൊക്കെ ഡിഗ്രികളാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ട്വന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഏതാണ് ബോത്ത് ഹൊറൈസൺ അതായത് ഹൊറൈസൺ മിററും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും തമ്മിലുള്ളതാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഇൻഡെക്സ് മിററും ഇൻഡെക്സ് മിററും ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളാണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് സൈറ്റ് അതായത് ബോത്ത് സൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ഇൻഡെക്സ് മിററും രണ്ട് മിററ്സ് ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസൺ മിററും തമ്മിലുള്ള ആ ആങ്കിളിലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാഫ് സിൽവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഹാഫ് സിൽവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് ആര് ഹൊറൈസൺ മിറർ ഓക്കെ ഫുള്ളി സിൽവേഡ് ആണെങ്കിൽ ആരെയാ നമ്മൾ പറയുക ഫുള്ളി സിൽവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഇതും ഈ പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഡൗട്ട് വരരുത് അതായത് ഈ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയിൻ്റെ
ക്രോസ് സ്റ്റാഫുകൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നല്ലപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് സ്റ്റീൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും നിക്കല് എത്ര വേണം തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരാണ് അതായത് അലോയാണ് ഈ ഒരു ഇൻവാർ ടേപ്പ് അതായത് നിക്കലും സ്റ്റീലുമാണ് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ടേപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മെറ്റൽ ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റൽ അല്ല ക്ലോത്ത് പ്ലസ് മെറ്റൽ വയേഴ്സ് അതായത് ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ വയേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ ടേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ സർവേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താനോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്